Cảm ơn Chúa. Wow. Oh. Cảm ơn Chúa. Thank Quý vị Jesus. ngày hôm nay, nhất là những người mẹ, những cô, những người phụ nữ rất là xinh đẹp ngày hôm nay. Oh, the mom and the lady, you look so beautiful today. Cảm ơn Chúa. Uh, tôi có lời của Chúa, tôi tin rằng uh, có lời của Chúa sẽ được gửi đến những bà mẹ ngày hôm nay. I have the word of God uh, for all the moms this Không morning. Không phải chỉ cho những bà mẹ mà thôi, nhưng cho những người có tấm lòng cưu mang uh, như tấm lòng của người mẹ. Especially for the mom that you have a, a bonded or a clinch with a of a motherhood. Và tôi tin rằng lời của Chúa cũng cho các bạn trẻ những người thanh niên buổi sáng hôm nay. And I believe the word of God is not just for the mom but for all the uh, young Điều lady này, out there too. Um, um, mời các bạn tập trung đừng có lo ra, đừng uh, tạm uh, uh, hy sinh một chút thời giờ ngày hôm nay uh, để ở với những người mẹ ngày hôm nay amen. So uh, I pray that you can be uh, Uh, focus and uh, uh, enjoy the, the, the sermon this morning. Trước khi chúng ta vào lời của Chúa thì uh, tôi có nghe một câu chuyện về một người uh, một vị bác sĩ rất là nổi tiếng. Um, bà là một viện trưởng của một viện nghiên cứu về uh, bộ não con người. Uh, before I share the sermon, uh, I heard a story of a, of a, uh, a doctor. She is la, la, a, uh, a CEO. Viện trưởng, viện trưởng the head. Um, The, the lead doctor. The lead doctor of a uh, so brain surgery. Um, nghiên cứu um, não bộ con người. A study um, học về học về uh, nghiên cứu học về bộ não con người không phải là là surgery. She's uh, in study of a uh, uh, the brain, the human brain, brain, human brain. Uh, để đi nhanh hơn thì uh, tôi uh, xin kể nhanh hơn uh, một ngày kia bà xuống với uh, cái phòng cái nơi mà nhà kho người ta hay giữ bảo tồn những bộ não của con người để làm thí nghiệm. When she, uh, one day she came to the uh, the room where they keep all the uh, uh, brains there for experiment. Uh, bà mới hỏi với người quản quản lý ở đó rằng hãy cho tôi uh, một bộ não uh, của con người để tôi làm cái cuộc thí nghiệm mới. And she asked one of the employee there. Can I have one of the uh, human brains so I can do a new experiment? Và cái người quản lý hỏi uh, bà bà cần cái bộ não của người nam hay của người nữ? And the employee asks her, you want a uh, male or female brain? Thì bà mới nói uh, có gì khác biệt, ta chỉ cần một bộ não của con người để làm thí nghiệm thôi. And she say, what's the difference? I just need a brain to do an experiment. Uh, bà mới nói rằng ông mới nói rằng bộ não của phụ nữ là 3000 đô. Uh, she, uh, the employee say uh, a female brain is $3,000. Rồi bộ não của người nam thì 1000 đô. And the male brain is a uh, $1,000. Xin lỗi. <cười> bộ não của người nữ là 1000 đô. <cười> oh, sorry, sorry. <cười> the female brain is a $1,000. Uh, bộ não của người nam là 3000 đô. A female uh, a male is 3000. Uh, ngày lễ uh, của người cha tôi sẽ kể uh, ngược lại. <cười> But when the father day come I I change it around. Rồi cái bà phụ nữ này, cái bà vị bác sĩ này tỏ vẻ rất là tức giận. And the doctor seemed like very uh, angry. Bà nói tôi là nữ bác sĩ. I say I'm a woman doctor. Tôi cũng là người vận động để chiến đấu cho quyền của phụ nữ. And I stand up for the right of the woman. Ngày hôm nay anh làm sao anh dám cho tôi biết rằng nói cho tôi biết rằng bộ não của người nữ rẻ tiền hơn bộ não của người nam. And why are you telling me? The female brain is less than the male brain. Thì uh, cái vị quản lý mới nói rằng uh, bà hiểu lầm rồi. And the employee cái... say you, you misunderstood. Bộ não của người nam đắt tiền hơn. Uh, the male brain more expensive. Gấp ba lần. Uh, three times. Vì bộ não của người nam còn rất là mới. Because it's still brand new. Vì ít rất, rất là ít được sử dụng. Uh, not being used a lot. <cười> Happy Mother's Day. <cười> Cảm ơn Chúa vì chúng ta có những người mẹ rất là đặc biệt. Thanks God we have a lot of uh, mom in the church very Chúa special. ban cho những người phụ nữ có những khả năng, có những cái nhìn và những suy, suy nghĩ rất là đặc biệt. And God give uh, the mom a very special potential. Và tôi tin rằng khi mà Chúa lấy cái phần bê sườn của người nam ra để tạo nên người nữ And when God took the ribs of a man and to create a woman, thì những khả năng đặc biệt đó nó cũng kèm theo đi với người phụ nữ. And all that potential uh, carry on with the woman. Vì vậy ngày hôm nay tôi không biết các ông ở, ở trong gia đình thì như thế nào. Uh, today I don't know how the man in the house 
Thì tôi thì uh, thường xuyên khám phá vợ của tôi có những sự suy nghĩ rất là đặc biệt. I always uh, experience new thing from my wife. Không biết các ông có dám công nhận không? Thường thường uh, tôi, các ông có bao giờ dám nghĩ đến là chuyện như vậy cũng nghĩ được. <cười> you, you agree with me or the man? Vì vậy cái nhìn và cái sự suy nghĩ của người phụ nữ rất là đặc biệt và chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. So uh, uh, A woman is very special, unique of their, uh, their thinking. Chúng ta sẽ đọc lời của Chúa sáng hôm nay. Tôi mời tất cả chúng ta đồng đứng dậy trong lúc đứng dậy cho, cho Chúa chúng ta một tràng pháo tay vì những uh, người phụ nữ, những người mẹ mà Amen. Chúa đã ban cho chúng ta. Give a big for all the mom in the church. Chúng ta cũng sẽ cùng đọc lời của Chúa chung với nhau ở trong uh, uh, Matthew đoạn 15. Uh, let's follow on in Matthew chapter 15. Bắt đầu từ câu 21 và 28 tới uh, câu 28. Verse 21 to 28. Ở trong sách mát tin lành mát đoạn hai đoạn bảy thì cũng có câu chuyện tương tự như vậy thì uh, trong lúc quý vị uh, nghe lời chia sẻ thì có thể xem qua sơ sơ để thấy cái, uh, có những từ ngữ cái cách dùng hơi khác biệt một chút. And uh, it's the same story that Mark uh, in chapter 7. Tôi xin bắt đầu đọc và quý vị có thể đọc theo um, uh, trong kinh thánh của quý vị hoặc là nhìn ở trên bảng chúng ta có thể đọc. Tôi bắt đầu từ câu 21. Uh, just follow me in reading verse 21 to 28. Đức Chúa Giêsu đi từ đó vào thành Tyre và thành Sidon. Xảy có một người đàn bà xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm, nhưng ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về. Vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta Ngài đáp rằng Ta chịu sai đến Chỉ vì các con chiên lạc mất Của nhà Israel đó thôi Xong người đàn bà lại gần Lại Ngài mà thưa rằng Lại Chúa xin Chúa giúp tôi cùng Ngài đáp rằng Không nên lấy bánh của con cái Mà quăng cho chó con ăn Người đàn bà lại thưa rằng Lại Chúa thật như vậy Xong mấy con chó con Ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nói rớt xuống ngài bèn phán rằng hỡi đàn bà kia ngươi có đức tin lớn việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn cũng một giờ đó con gái người được lành cảm ơn chúa vì lời của chúa để lại cho chúng con buổi sáng hôm nay xin thần linh của chúa hướng dẫn dẫn dắt dạy dỗ chúng con để chúng con đón nhận những lẽ thật qua lời của chúa là bánh hằng sống cho uh, mọi cuộc đời của chúng con nhất là những người phụ nữ những người mẹ mà chúa đã đạt để trong cuộc đời của chúng con chúng con tạ ơn cha chúng con cầu nguyện trong danh chúa Jesus Christ amen amen mời quý vị đồng an toàn can be seated so just follow the pastor from uh, Matthew chapter 15 verse 21 to 28 Um, trong câu chuyện này chúng ta thấy nói về một người mẹ uh, when you read this uh, scripture we see it's um, talking about a mom chúng ta ai là những người mẹ ở trong đây ạ how many mom we have in here có những người nào có mẹ how many have mom in here và còn mẹ and still living cảm ơn chúa ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái tấm lòng của những người mẹ and um, This morning we will learn about a heart of a mom. Tôi sẽ cho cái tự đề sau sau khi chút nữa cho tôi sẽ cho quý vị biết cái tự đề. I give you the uh, the, the title later on. Um, thì uh, trong phần giới thiệu thì chúng ta thấy um, uh, tất cả những người mẹ. As we see all the mom. Thường hay có những cái ước mơ um, tốt lành khi mà họ bắt đầu có con cái. Uh, you know, they have dream for their children. Thường thường là ao ước con của mình khỏe mạnh, khôn ngoan. Uh, học giỏi, thành tài, ích lợi cho xã hội, phải không ạ? They desire their children to be healthy, obedient, intelligent, good at school and uh, successful in life. Có bà mẹ nào áo ước những điều đó cho con mình không ạ? Does any mom desire that for your children? Và khi đặt tên cho con cái, thường thường nó cũng nói lên những cái điều áo ước của cha mẹ kèm theo, đúng không? Even when uh, she named her child, it's often referred to a parent dreams about tôi, that child. Khi tôi có đứa con đầu tiên, Benjamin, tôi suy nghĩ rất là nhiều và nó nói không biết là bao nhiêu thời gian mà tôi tìm sách, tìm vở để nghiên cứu và cuối cùng tôi mới đặt tên cho nó là Benjamin. I have a son and I've been doing a lot of research uh, to nó see có, what name I give him. Có một mục đích thực sự. Cái tên Benjamin nó có nhiều cái có những cái ý nghĩa nhưng mà có một điều mà tôi ao ước trong cuộc đời của Benjamin đó là ân điển của Đức Chúa Trời dư dật trong cuộc đời của nó. There's a lot of meaning but uh, the meaning that I love that the grace of God and the blessing of God is abundantly on him. Vì trong cái buổi tiệc họp mặt với với anh anh trai là uh, 
Joseph đó thì cái cái phần của Benjamin gấp 5 lần nhiều hơn những người anh em khác. We see when Benjamin uh, uh, met Joseph and his the reward were five times more than uh, the other brothers. Đó là cái ý nghĩa tại sao tôi phải mất nhiều thời gian cầu nguyện và Chúa ta có những cái ý tên khác nhưng mà nó nghe hơi lạ quá thì ra cuối cùng tôi dùng Benjamin. <laughs> That's why I pray a lot and then God show me uh, Benjamin with his name. Thì cũng như tất cả những người mẹ khác cái người đàn bà người mẹ Canaa này cũng có những ước mơ rất là đẹp đẽ cho đứa con gái của mình. Like many uh, other moms, like the same as this lady, she have a lot of she have dream for her daughters. Nhưng chúng ta thấy uh, như trong câu chuyện cho chúng ta biết đứa con này đã bị quỷ ám. But if we see the, through the story, the daughter was possessed by demon. Và quỷ nó đã cướp đi hết thảy những ước mơ, những hy vọng, tương lai, những tiềm năng ngay cả sự sống của đứa con gái này cũng bị đe dọa. We see the devil took away her dreams, her hope, her future, her potential, even threatened her life every single day. Nếu chúng ta hình dung thì không có cái sự đau khổ nào hơn khi mà người mẹ có đứa con ở trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này. Yeah. There's no worse suffering for a parent to see that your children are going through uh, such a uh, 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 a bad situation. Thường thường nuôi con cái thì cũng có lúc gặp nhiều khó khăn đúng không vậy? Đúng không các bà mẹ? You know when we raise children sometimes we face many uh, a lot of uh, hardships. Nhưng mà cái hy vọng về tương lai. But the future. Những sự mơ ước về con cái của mình. The dreams of for our children. Thường là những cái động năng, cái năng lực để giúp đỡ cha mẹ vượt qua những sự khó khăn. It's something that motivate the mom to go through uh, Uh, issues and circumstances. Những cái người mẹ trong câu chuyện của chúng ta thì khác. But we see it's different from the mom in the Bible. Bà phải chịu cực nhọc hơn để chăm sóc cái đứa con bị quỷ ám. She had to go through a lot of hardship to take care of her daughter. Bà không nhìn thấy được cái ước mơ hoặc là hy vọng gì về đứa con này. She don't see any hope, any dream for her daughter. Vì vậy cái sự khó nhọc, những gánh nặng của bà nó trở nên nặng nề hơn. And we see that her hardship become harder in her life. Nhưng mọi sự đã thay đổi khi bà nghe tin rằng có Giêsu người Nazareth mà bà đã từng nghe biết trong sách mát cho ta biết bà đã từng nghe biết về ngài ngày hôm nay tình cờ bà ngày ngày hôm nay Giêsu này tình cờ đi ngang qua đây. But we see everything will change when she heard that Jesus Nazareth passed by. Bà đã từng biết và từng xem trên TV trên báo trẻ hoặc livestream thấy ngài đã từng đuổi quỷ chữa bệnh và làm nhiều phép lạ. So she been watching on TV reading newspaper and on live stream seeing Jesus Nhưng doing vì, vì miracles. là người đàn bà dân ngoại bà không có khả năng để không tự đến tìm đến với Chúa Giêsu được. Because she is a Gentile, she cannot uh, capable come to uh, look for Jesus. Và tình cờ ngày hôm nay Chúa đi qua đây. And by chance Jesus is passing by. Và sách mát cho ông ta biết rằng ngài không muốn ai biết ngài ở đây. And in the book of Mark Jesus don't want uh, nobody know that he's uh, in town. Ngày hôm nay ngài muốn nghỉ ngơi, muốn ẩn tránh, muốn nghỉ ngơi, không muốn ai biết quý vị coi sách mát rất là rõ, không muốn biết người nào biết ngài đang ở đây. If you look in the, in the book of Mark chapter 7, Jesus is one nobody know, he want to rest, he want to uh, to uh, spend time in prayer. He don't want nobody to know Trong that he's mát, in town. 7, 24 cũng cho chúng ta biết rằng nhưng ngài không ảnh mình được. In Mark chapter 7 verse 24 tells that he uh, did not want anyone to know that he was there but he could not hide. Và câu kế tiếp cho chúng ta biết rằng vì có một người đàn bà. And the next one we see because of a woman. Không phải vì người đàn bà mà Chúa không ảnh mình không nghỉ ngơi được. Not vì because of a woman that God cannot not rest and hide. Nhưng vì có một người mẹ đang cưu mang, đang tan vỡ, đang bất lực trong hoàn cảnh của đứa con gái của mình. But there's a mom, she's is in pain, she's in torture, she's uh, about her daughter. Và Chúa của chúng ta không ẩn mình được. Chúa của chúng ta là đấng quyền năng. Không có gì Ngài không làm được. Amen. Our God cannot rest because He is powerful and there's nothing that He cannot do. Nhưng mà Ngài không nghỉ ngơi được, không nín lặng được, không ẩn mình được vì có một tấm lòng của người mẹ đang cưu mang cho hoàn cảnh tuyệt vọng của con gái của mình. He cannot rest. He cannot uh, hide because they are uh, a person because they are a mom. Và khi bà không có khả năng, không có điều kiện để tìm đến với ngài. Because as a mom is is uh, clinched for uh, a healing to uh, for her daughter. 
Khi chúng ta không đến được với Ngài, không tìm kiếm Ngài, Ngài đã đến với chúng ta. When we cannot seek Him or find Him, but He the one that came and found us. Khi chúng ta còn là người tội lỗi thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. When we are still a sinner, Christ came and looked for us and died for us. Đương khi chúng ta chết mất trong tội lỗi của mình, when we die in our sins, chẳng ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. No one seeks God. đã đến và tìm và cứu chúng ta. But Cảm ơn Chúa vì điều này, quý vị. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tuyệt vời. Là đấng tuyệt vời. Amen. Amen. Và tôi tin cái cuộc gặp gỡ này không phải là một chuyện tình cờ. I believe it's not an accident. God knows this woman. biết nhu cầu. He know the needs. Của người mẹ này. He know the needs of the of the Chúa biết nhu cầu của tất cả chúng ta. And God know every one of us need. Và ngài đến đây không muốn ai biết mình vì ngài có một cuộc hẹn. He came. He don't want nobody know because he have a special appointment with her. Những người đang ngồi ở đây tôi tin rằng quý vị không biết được khi quý vị đến đây nhưng tôi tin rằng có một cuộc hẹn cho quý vị ngày hôm nay. Many of us came here this morning we don't know we don't have a reason but we know that we have a private appointment with God this morning. Đây tài mà tôi muốn còn học với quý vị ngày hôm nay đó là khi người mẹ cầu nguyện. The topic I want to share you this morning is when a mom pray. Có những người đã ngưng cầu nguyện rồi. Many have stopped praying. Có những người nghĩ rằng tuyệt vọng rồi, không còn cơ hội nữa. Many are give up because there's no hope and chance. Nhưng mà chúng ta sẽ đi vào trong cái câu chuyện của người phụ nữ này để biết điều gì xảy ra khi người mẹ cầu nguyện. Let's look into the story. Let's see what happened when this woman stopped praying. Có nhiều người cầu nguyện lắm. There are many people pray. Khi người mẹ cầu nguyện cho con mình nó sẽ khác. But when a mom pray for their children is different. Khi người mẹ cầu nguyện bắt đầu bà lấy bà cứu mang với hết cả tấm lòng yêu thương, sẵn sàng hy sinh mọi sự để cho nhu cầu của con cái của mình. When a mom prays, she clenched and pray everything from her heart for her children. Và điều đó phản ảnh cái tấm lòng của Đức Chúa Trời. And that reflects the heart of God. Ngài đã hy sinh hết thảy vì chúng ta. He has sacrificed everything for us. Và chính tấm lòng của mang đó lay chuyển bàn tay của Đức Chúa Trời. And to that bonded that moved the hand of God. Khi người mẹ cầu nguyện khác hơn khi chúng ta cầu thay cho nhau. It's different when a mom pray for the children than we pray for each other. Có nhiều cách cầu nguyện, có nhiều tùy vào cái lượng đức tin, tùy vào sự hiểu biết, tùy vào hoàn cảnh. Many form of prayer, situation and faith. Nhưng khi chúng ta mang lấy tấm lòng của người mẹ, ta không chỉ nói với người phụ nữ mà thôi. But when we have a heart of that mom, we just not just saying like cứu mang lẫn nhau, cầu nguyện cho nhau như tấm lòng của người mẹ cứu mang cho con cái của mình, hy sinh vì con của mình. We bond in prayer wholeheartedly for our children. Chúng ta sẽ thấy cái sự hiệu nghiệm trong cái lời cầu nguyện của chúng ta. And we will see it's very powerful in our prayer. Amen. Amen. Điều đầu tiên chúng ta sẽ học về cái sự cầu nguyện của người đàn bà này, đó là bà cầu nguyện với một đức tin năng động. The first thing we learn from this mom prayer is she pray with a dynamic faith. Ở trong câu 22 bà đến bà nói rằng Lạy Chúa là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. In verse 22 we see that she came to the Jesus and said, "Lord, the son of King David, have mercy on me." Lạy Chúa là con vua David là bà nhận biết rằng đây là một đấng thánh, đấng quyền năng là đấng Messi mà Đức Chúa Trời đã hứa qua các đấng tiên tri sẽ đến và giải cứu. She realized this is Messiah, this is Christ, this is the one that the prophet talked about will come and deliver the people. Khi bà mẹ người Canaan này nhận biết ngài là đấng giải cứu và bà đã từng nghe về ngài làm đã chữa đã đuổi quỷ thế nào, khi bà gặp gỡ ngài thì bà bám lấy cái cơ hội và chạy theo kêu xin cùng ngài. And when she realized who Jesus is, know who he is, and we see she took the opportunity to run up to him and 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 just to have that chance with him. Người mẹ Canaan này không suy nghĩ như những người uh, theo Chúa ngày hôm nay không phải không phải quý vị ở đây đây nhưng mà những người ở hội thánh khác. The Canaanite woman have a different thinking like many people today. Dù chúng ta có thể không chối bỏ cái quyền phép quyền năng của Chúa, even though we don't deny the power of God today, chúng ta có thể rất thụ động trong đức tin của mình. But we are very uh, uh, passive, passive in our faith. Nghĩ rằng Đức Chúa Trời biết nhu cầu của tôi. Uh, thinking that God know our need. Ngài biết địa, địa, địa chỉ của tôi. He know my address. Nếu Ngài muốn ban phước cho tôi, thì Ngài có thể làm phép lạ từ đằng xa trong cái thời kỳ giãn cách xã hội này. 
If he know me and he can just bless me from far away, especially from today social distance. Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ từ đằng xa không quý vị? Can God do miracle from far away? Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ như vậy thì không còn chỗ nào để cho có sự tìm kiếm và khát khao nữa. If we think like that, there's no place to seek God. Ngày hôm nay tôn giáo life. đang đang ru ngủ chúng ta để chúng ta không còn cái lòng khát khao nữa. Today religious put us to sleep that we don't have that hunger in our heart. Ý Chúa được nên. Uh, the God of uh, God will. Nếu người đàn bà Cana này suy nghĩ như vậy, but if the Canaanite woman think like that, đứa con gái của bà sẽ không bao giờ giải thoát khỏi bàn tay của ma quỷ. Her daughter will not be set free from the devil. Amen. Amen. Vì vậy đức tin của chúng ta như một sư băng thường nhắc phải năng động, phải năng động, phải sốt sắng, phải nóng cháy tìm kiếm quyết liệt chứ không so, phải thụ động ngồi đó chờ ý Chúa được nên. So like Pastor Ben always told us, our faith has to be dynamic, has to be active. Điều thứ hai, bà cầu nguyện với một sự cương quyết và không bỏ cuộc. The second thing that the woman she pray with determination and not giving up. Và đến với Chúa với một cái thái độ cương quyết cầu nguyện đeo đuổi và không bỏ cuộc. She came to, to Jesus with a determination to clinch on him, not to let him go. Chúa dạy chúng ta hãy 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 hãy, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ, sẽ gặp, sẽ gõ cửa sẽ mở cho. Uh, the word of God teaches us that you know, seek you will find, knock and the door shall be open. Tôi nghĩ cái thái độ của người đàn bà này, người mẹ này, nếu gõ cửa không mở, bà sẽ đốt cửa luôn. I believe if this woman she knock Đây là cái thái độ open, mà she will break the door. Phải được. Phải được. Tôi đã gặp gỡ đấng giải cứu. This is the attitude that we need to, to Tôi đã have. biết Ngài. We have to seek God. Tôi đã nghe về Ngài. Him. We heard of him. Cái nhu cầu này ngài giải quyết được. This situation my Tôi không can do it. Tôi phải đeo đuổi và không bỏ cuộc. I have to hold on and I will not give up. Ai trong chúng ta đã từng gặp gỡ ngài? How many of us that đã từng biết Jesus? được nghe về ngài? Know him. Đừng bao giờ ngưng cầu nguyện, đừng bao giờ ngưng bỏ cuộc trong Don't cầu ever stop mà. praying, don't ever give up. Amen. Amen. Kinh Thánh cho ông ta biết rằng bà kêu cầu um, nhưng mà Chúa Giêsu không trả lời cũng không thèm quay mặt lại. We see that the Bible say that she called upon Jesus, but Jesus totally ignored him and not even turn around. Nhiều người sẽ bắt đầu tự ái và bỏ cuộc từ chỗ này. Many people will be ashamed and give up by this Có this những time. người kêu đến cái danh con vua David xin thương xót tôi cùng thì được giúp đỡ. Uh, there's people when they call uh, Jesus son of David and they've been helped. Nhưng mà khi bà kêu đến cái danh này thì bị quản cục lơ. But when it's her turn to call on uh, on this name, but she been a Noah. Tự ái không quý vị? Chúng ta ra vào ở đây, chúng ta chào người này người kia, họ không nghe, họ đi, chúng ta cũng tự ái, cũng quê quê chút. Có nhiều người có thể bỏ nhóm được <laughs> chỉ vì cái chuyện đó. I mean, many people, you, when you see them, you don't say hi, hello to them, or sometimes they don't hear you, and you know, just just do that action, you know, they don't want to come to church no more. Nhưng mà người phụ nữ này, người mẹ Cana này, bà không tự ái, không bỏ cuộc, mà tiếp tục kêu vang, cũng như người mù bà Thêmy lại kêu lớn hơn nữa. We see this woman, she not give up, but she continue to to clinch and to to uh, hold on to God like uh, Bartimaeus uh, Myers, and he continue to shout louder. Đến nỗi các môn đồ kinh thánh dùng cái từ này xin ngài. Uh, the Bible used the word insisted. The disciple, nài xin, and the disciple uh, insists. Khi bà cầu xin vang xin, thì người các môn đồ cũng nài xin mà nài xin Chúa đuổi bà về đi. <cười> When she praying to Jesus and the disciple insists the Jesus to tell her to go away, xin đuổi bà về đi vì người bà cứ kêu vang ở đằng sau chúng ta. Because she she just uh, bother us. Câu 24, ngài đáp rằng. In verse 24, and we see Jesus reply. Ngài đáp đây là đáp cho ai đó quý vị? Who do he reply to? Ngài đáp với các môn đồ, chứ chưa có nói chuyện với người đàn bà nữa. He replied to the disciple, not anything to the woman. Để tôi yet. đọc lại. Nhưng ngài, tôi đọc lại. Um, môn đồ bèn đến gần cố nài xin ngài, xin thầy truyền cho đàn bà về đi. Vì người cứ kêu vang ở đằng sau chúng ta, Ngài đáp rằng ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. 
Chúa đáp đây là đáp lại với những người những người môn đồ Có thể những người môn đồ này đến nói Chúa ơi giải quyết chuyện cho bà cho xong đi Nhậm lời bà giải quyết đi chuyện này là chuyện nhỏ thôi Làm cho xong việc cho bà đi cho rồi đi khỏi mất công phiền chúng ta nữa Chúa, Chúa mới nói rằng ta đến đây để phục vụ những con chiên lạc mất của nhà Israel We see when Jesus replied, he replied to the disciple. The disciple wants Jesus, hurry up, do you perform your miracle, your healing, so she don't follow us and keep on moaning behind us. Just oh, go ahead and do it. Chúa But Jesus lời, said, lời với các môn đồ, nhưng mà cố tình cho bà nghe. Jesus replied to the disciple, but in another way that he wants the woman to hear it too. Khi chúng ta nghe điều này, cái này, câu chuyện này chắc không phải của cho chúng ta, thì ra chúng ta có thể bỏ về, đúng không? Sometimes when we listen to this or we heard this, We think it's not for us, so we Nhưng khi leave. người đàn bà này nghe thì bà chụp lấy câu hỏi Nhưng when, thánh cho ông ta biết rằng bà đến gần But when the woman hear Jesus reply to his disciple And she, she took the, uh, that the opportunity and she come closer Xong người đàn bà chạy đến gần And she ran closer Càng đuổi càng chạy đến gần the More than the disciple tell the go away but she come closer Càng làm lơ càng kêu lớn tiếng the More than the disciple annoy her she uh, 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 yell louder. Câu 25 Xong người đàn bà lại gần Lại ngài Mà thưa rằng Lại Chúa xin giúp tôi cùng And we see that on verse 25 She came close to Jesus And as she helped her Tôi xin giải thích một từ ở đây Cái từ lại ngài uh, I want to say something when she say uh, Jesus Không phải là cái từ Không phải là một lời chào Lại thầy lại cha Không phải là như vậy Nhưng mà cái từ tiếng Mỹ gọi là Worship là thờ phượng It's not like uh, you greet Jesus, but it's, it's in a term of worshiping Jesus. Bà chạy đến gần thờ phượng Ngài. She ran to Jesus and worshiped him. Và xin Chúa giúp tôi cùng. And asked Jesus to help her. Và chúng ta thấy có một sự thay đổi ở chỗ này. And we see Ngài a đáp here. lại. Ngài đáp rằng. And we see Jesus reply in, in verse 26. Điều gì đã xảy ra ở giữa câu um, 22, 23 và câu 25 này? What happened between verse 22, 23 and 24, 25? Trước kia bà kêu vang, kêu lớn tiếng, kêu vang, kêu này xin Chúa không có trả lời. Before that she hollered, she yelled so loud, Jesus annoyed her. Điều gì her. xảy ra trong câu đoạn 2, trong câu 25 mà qua câu 26 Chúa bắt đầu đáp lời bà? What happened in verse 25 then when we came to verse 26 and Jesus replied to her? Điều khác biệt ở đây tôi tin rằng đó là sự thờ phượng. The difference is Đó là tấm lòng worship. thờ phượng. The heart of worship. Và kêu Chúa xin giúp tôi tôi biết tôi biết chương trình của Chúa là làm cho người phục vụ người Israel nhưng mà xin cũng hãy giúp tôi với uh, she know that Jesus is serving the Israel but when she come to Jesus she said, help me too trước kia bà kêu cầu lại Chúa con vua David bà là người ngoại ở đâu bà học được điều này before she uh, 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 called on Jesus King of David help me where did she learn this this from cái danh hiệu này là lời hứa cho con cho, cho con cháu Israel This is just for the promise to the Israelite people. Bà là người ngoại. She's a Gentile. Lời hứa này không phải của bà. This promise is not for her. Chúng ta thấy tôn giáo nghịch lại với bà. You see religion go against her. Văn hóa nghịch lại với bà. Culture against her. Chương trình của Đức Chúa Trời dường như cũng nghịch lại với bà. We seem like uh, the uh, uh, the plan of God go against her. Nếu có một hoàn cảnh tuyệt vọng, đây là cái hoàn cảnh tuyệt vọng. If we come to a desperate uh, situation, this is one of them. Chúa nói ta đến đây để phục vụ người Israel thôi. Chương trình của Chúa là các môn đồ sau này sẽ đi ra và phục vụ dân ngoại. Jesus said, "I come to serve the Israelite, but the disciple will later on will go and serve the the, the Gentile." Ngày hôm nay mưa gió một chút xíu chúng ta có thể bỏ cầu nguyện rồi. Today, if we have a storm, we stop praying. Văn hóa về giới tính. Bà là người phụ nữ không được đến tự đến với người nam. Uh, according to culture and uh, uh, gender, a woman cannot come to a man. Nếu không được gọi đến, if without without his permission. Người đàn bà mất huyết phải lẻn ra đằng sau Chúa Giêsu. We see the woman that have a uh, bleeding. She had to come behind. Vi phạm Jesus. luật lệ. She uh, 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 against the uh, the law. Chúng ta thấy người phụ nữ, người đàn người mẹ Cana này về văn hóa, về giới tính, về sắc tộc. Chương trình của Đức Chúa Trời, tất cả đều ngược lại. We see this woman, everything of God plans, her gender, the culture uh, is against that woman. Nhưng mà điều đó không ngừng bà cầu nguyện để được điều mình muốn. But that didn't stop her to pray for the thing that Chúa she Chúa bắt đầu after. đáp lời bà. 
And we see that Jesus uh, replied to her. Ai ước ao được nghe tiếng của Chúa. How many desire to hear the voice of God? Ở trong sự cầu nguyện, ở trong sự thờ phượng. Stay in prayer, stay in worship. Ở trong sự thờ phượng. Chúa Giêsu không đáp lời, không phản ứng khi bà lặp lại cái lời cầu nguyện, cái thói quen của người khác. Jesus did, uh, didn't reply because uh, she repeat Nhưng somebody. mà trong cái sự thờ phượng, trong cái sự thờ phượng Ngài, tôn trọng Ngài và cái lời than thở từ trong tấm lòng chân thật của uh, 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 của bà bà kêu xin cứu con. But she worship God from the bottom of her heart that speak out help những, me. những cái lời hoa mỹ văn chương của người tôi của, của những người tôn giáo um, lại Chúa con cháu vua David um, là Đức Chúa Trời từ đời này qua đời kia đấng những những cái lời đó không giúp được cho bà. All the uh, uh, the uh, religious prayer Lord God Almighty please have mercy on her. all that don't help her. Tôi không muốn nói là mình không có nên học tập sự cầu nguyện của những người khác. I, I'm not saying that we don't try to learn prayer from other people. Nhưng mà cái nhu cầu của người phụ nữ này, của người đàn bà này, but we see her need cần một điều khác, a different thing. Lời hứa không dành cho bà. The promise is not for her. Chương trình của Đức Chúa Trời không phải cho bà. The plan of God is not for her. Điều bà cần là một điều khác. The thing that she needs is different. Và điều đó tôi muốn đi qua phần thứ ba. And that will bring us to the uh, đó là the bà cầu nguyện cho đến khi được điều mình muốn mới thôi. And that is she pray until uh, she have what, what, what she want. Chúa Giêsu đáp rằng không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng lại Chúa thật như vậy. Xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Jesus say, "Do not toss the crumb to the dog." But she say, uh, uh, "Even a dog can eat the crumb for fallen from the table." Người đàn bà này từ lúc đầu đã bị bỏ lơ. We see from the beginning she totally been ignored. Đã bị khi dễ đã bị đuổi, been the, uh, denied many times. Bây giờ chính Chúa Giêsu nói bà ví bà như là một con chó con. And now Jesus saying her just like a little uh, puppy. Nhiều người giống chúng ta nói bấy nhiêu cũng đủ rồi. And many of us say that's that's probably enough. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta chỉ vì tấm lòng tự ái của mình không cứu được người thân của mình. But some of us here just because that feeling and we cannot save our our, our loved one. Khi mà Chúa bắt đầu nói chuyện thì bà bắt đầu bà biết bà có cơ hội. And when Jesus speaks, she realized that she has a chance. Nếu thật sự Chúa ví sánh những phép lạ những sự chữa lành quyền năng đổ quỷ là những miếng bánh. If God compare miracles, the power uh, to uh, cast out demon and heal the sick. Quý vị có bao giờ bẻ cái ổ bánh mì giòn ra không? It's just like a, uh, a example of uh, breaking a piece of bread. Có bao giờ quý vị lụm cái miếng vụn ghế dưới không? It's just a matter when when you break a piece of bread, do you eat? Get all Nếu Chúa so sánh những điều đó, một phép lạ, sự đuổi quỷ là là bánh. If God compare miracles and and cast out demons thì like những miếng vụn khi người ta bẻ bánh gai rớt xuống không ai thèm để ý đến cũng đủ cho nhu cầu đáp ứng cho nhu cầu của tôi. And all that crumb is falling on the table. That's vậy, đừng có khi dễ những miếng bánh vụn quý vị ơi. To feel our need, so don't. Đừng có khi dễ quyền năng, đừng có khi khi dễ phép lạ của Chúa một quyền phép để đuổi quỷ, quyền phép để khiến núi rời xuống biển cũng cùng một quyền phép có thể chữa lành bệnh nhức đầu mất ngủ lo lắng mệt mỏi đừng có khi dễ những miếng bánh vụn. So do not reject little piece of crumb of bread. Bà nói những miếng bánh vụn của con cái mà không cần đến những người Israel những phép lạ nhỏ nhỏ những điều những người Israel coi thường không để ý và không thèm cũng đủ để đáp ứng cái nhu cầu của tôi. Those are the things that the Israel people uh, are reject, but to us do not reject all that. All ta, that enough to heal us to bring healing. Chúng ta thường nói về những uh, những đức tin lớn. We talk about great faith. Chúng ta nghĩ gì khi chúng ta nói đức tin lớn? What we think about when we talk about great faith? Có phải là khi Chúa đụng đến chúng ta đặt tay sức dầu cho chúng ta hay không? Is it mean like when God lay hand on us and anoint us? Hay là Chúa đi ngang qua chúng ta? Cái sự hiện diện của Chúa cũng đủ chữa lành cho chúng ta. Oh, His presence just passing by us, and His presence can bring healing to us. Ngài đáp rằng ở đàn bà kia ngươi có đức tin lớn. And Jesus replied to her, "Woman, you have great faith." Việc phải xảy ra theo ý người muốn. And things that should happen to you, I mean, it should be happening right now. 
người phụ nữ này nếu bà quay đầu trở về nó thôi ý chúa được nên chắc ý chúa như vậy rồi bà chấp nhận rồi suốt cuộc đời con gái của bà sẽ bị quỷ ám but but if this woman turn around and and leave and just say God will be done I believe that she will not receive anything from Jesus. Nhưng cuối cùng, Jesus. cái sự kiên trì, cái sự nhẫn nhục, cái sự hy sinh, quên mình, quên đi cái sự tự ái, cái tự cái cái tự cao, cái tự tôi, cái tôi của mình, bà đã được điều mình muốn. But Con we, gái bà được giải phóng trong cùng cái giờ đó. But we see she forgive everything around her, even herself. Continue to seek Jesus, and we see that miracle happen. Chúng tôi thấy cái nhu cầu của bà ngày hôm nay không thể giải quyết bằng lời hứa, bằng lời kinh thánh bằng chương trình của Đức Chúa Trời nhưng mà nhu cầu của bà cần đức tin lớn. We see her need is not by the promise of, uh, of God nhưng but bà... her need is by her faith. Tôi nói điều này thì có những người đang suy nghĩ rằng như vậy thì uh, chắc nhu cầu của tôi không được giải quyết. And when I say this many of you think that probably my need will not be met. Bà cần một đức tin lớn nhưng bà không có đức tin đó. She need a, a, a great faith but she don't have that faith. Nhưng qua cái sự cầu nguyện, but qua cái sự khát khao, to her desire, trong sự thờ phượng và trò chuyện với Chúa. In worship and in in a đức tin lớn được sanh ra. And in a communication of God vì and vậy, that give her đừng có nghĩ rằng mình không faith. có đức tin lớn. So don't don't think that you don't have no great faith. Chúa đặt bà một trong cái hoàn cảnh mà Chúa cũng không tự ý làm được. God put her in a situation that God cannot do it by himself. Chương trình của Đức Chúa Trời không phải cho bà. But God plan is not for her. Tất cả những gì nghịch lại với bà hết. Everything is go against opposite way. Nhưng mà Chúa mở một con đường. But God open the way. Để cho bà được đức tin lớn. So she can have great faith. Qua sự thờ phượng, qua sự do her worship, qua sự khao khát, do her uh, qua sự desire, trò chuyện với Chúa, do her relationship. Lời của Chúa đến. And đức tin lớn được sanh ra. And faith came. nhu cầu của bà được giải quyết. And her need không theo ý của Chúa. It's not uh, following God plan. Nhưng theo ý bà muốn. But to what she want. Khi người mẹ cầu nguyện. When a mom pray. Quyết liệt. Không bỏ cuộc. Not giving up chiến đấu ở trên đầu gối của mình. Uh, battle with the knee. Quên mình. Hết mình. Forgive about herself with all her heart. Sẽ lấy lại được tương lai. She will gain her lấy lại được sự sống. Uh, lấy lại hy vọng life. cho con gái she của mình. Hope ở trong tay của ma quỷ. For their children away from the devil hand. Ai trong chúng ta đang cưu mang cho những người thân của mình? Who of us here is cleansed for our loved one? Hãy tiếp tục cầu nguyện. Continue to pray. Hãy cầu nguyện, hãy cứu mang hết lòng. Cleanse them with all your heart. Như chính người mẹ muốn cứu con của mình. Like a mom that wants to save her children. Điều này không phải chỉ dành cho những người mẹ, những người phụ nữ mà thôi. This is not just for all the mom. Những người nam chúng ta cũng phải học tập cái cái sự cứu mang cái tấm lòng, cứu mang của người của người phụ nữ. Same thing with all the men. We need to learn to cleanse. We have a heart like a woman. Học tập yêu thương. Practice to love. Hy sinh. To sacrifice. Vì đó chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Because that is the heart of Cho God. Cho con cái của Ngài. For His people. Chúng ta sẽ thấy cái sự mầu nhiệm trong lời cầu nguyện của chúng ta. And we will see the experience in our prayer. Tôi có thể nói điều này. Hãy cầu nguyện như gấu mẹ đang bảo vệ con mình. Pray like a mother bear protecting her cub. Không phải nói về sự hung hăng, hung dữ, nhưng mà nói về sự quyết liệt và không hề thói lui. Not, uh, not about uh, the aggressive, but it's about uh, 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 continue, pray continually. Đừng bằng lòng, đừng chấp nhận để ma quỷ cướp đi cuộc đời của con cái của mình. Don't accept and don't give a chance for the devil to steal our children chiến đấu, away from cha us. Mẹ, chúng ta học tập phải chiến đấu như đoàn cá, salmon trở về nguồn. We, we need to practice like the, the salmon fish that come back tôi go thử, back to the source. Tôi chứng kiến cái điều này rõ ràng lắm. Đoàn cá salmon trở về nguồn không được quyền thối lui, không được quyền ngưng lại. I experienced this because when you see the salmon, the fish, when they come back to the source, they don't want to uh, go back the stream, swim back stream. Vì ngày nào nó ngưng lại. But when when the time that the salmon stop. Vì ngày nào nó bỏ cuộc. The time that they give up. Sẽ không thấy được thế hệ kế tiếp. 
that we'll not see the next generation. Tôi nhớ mẹ tôi. I remember a time with my mom. Khi bà không còn lời nói gì mà có thể khuyên lơn dạy dỗ tôi được nữa. There's no other word that she she can talk to me. Thì bà bắt đầu cầu nguyện. That's when she started to pray. Tôi nhớ có nhiều lần nói chuyện với mẹ, xin lỗi, gây chuyện. Many times I caused problem with her. Và tôi thấy bà xây lưng đi vào phòng khóc và cầu nguyện. And I see she turn around, walk to the room and start crying. Có nhiều lúc đây là điều tôi nói nhiều cũng thường xuyên lắm. Có nhiều lúc tôi ngồi trên cái bờ tường freeway để uống rượu. Sometimes I sit on the wall on the freeway and, and drink. Thì trong lúc mẹ tôi ở trên đầu gối khóc lóc ở trong phòng. And during that time, trước. my mom is in the room and on her knees praying for me. bà cầu nguyện thấy không áp phê. When she when she pray and she see uh, it's not effective, bà bắt đầu kiêng ăn. And she start fasting. Cảm ơn Chúa vì bà không hề bỏ cuộc. Thanks God, she never give up. Và câu chuyện còn lại đã là lịch sử. And whatever is this. Còn ngày hôm nay, tôi đứng đây để giao giảng về cái sự cầu nguyện chiến đấu để lấy lại sự tự do, lấy lại sự sống, lấy lại tương lai và hy vọng của con cái mình ở trong tay của ma quỷ. And today, this is the history. I'm standing up here to pray to the đứa to, con mà cuộc đời, God. đứa con mà cuộc đời đã bị ma quỷ cướp đi chính là tôi. I once was there from the devil. Hư mất và không có hy vọng. Lost without hope. Ai là những người đang cưu mang cho con cái của mình? Who are the people that are, are clinched for their families? Chúng ta có thể nghĩ rằng tình trạng, cái hoàn cảnh tuyệt vọng, không có đường, không có cơ hội nữa. We think there's no other way out. Tôi muốn nói với quý vị một điều ngày hôm nay. I want to say this to you. Ngày nào còn cầu nguyện? The day you still pray, Ngày đó còn cơ hội. There's hope. Ngày đó còn sự đắc thắng. The, uh, Ngày that... đó chúng ta còn có thể lấy lại sự sống, lấy lại hy vọng tương lai của con cái There's mình. Victory. There's... We can bring back our children. Hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh nguồn sống tại Church đây. đây. Chúng ta sẽ không mất đi thế hệ trẻ trong tương lai của ma quỷ. We will not lose the young generation chúng ta sẽ chiến đấu, chúng ta sẽ cầu nguyện, chúng ta sẽ kêu nài và không bỏ cuộc. We have to fight, we have to pray and we don't Chúng ta give có up. nhiều điều tốt lành hơn người rằng người người mẹ Canaan này. We have many good opportunities than this woman. Chúng ta có một một cái cái covenant, chúng ta có một cái uh, ước. giao ước mới. We have a, a, a new covenant. Chúng ta được mời gọi đến. We are called. Chúa nói cho đến bây giờ các ngươi chưa nhân danh ta mà cầu xin điều chi? Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được. And Jesus said, "You never use my name to pray for us or anything. Now is the time." Người to mẹ Cana này không có quyền cầu nguyện, không được không được cầu nguyện, không có lời cầu nguyện. The Canaanite woman, she don't have that right. Chúa mời chúng ta đến để cầu nguyện. But Jesus invite us to into prayer. Để ngài nhậm lời chúng ta. So he can Uh, nói để gọi sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. So that our joy can be fulfilled. Chúng ta có thể đến đây làm thủ tục tôn giáo của mình. We can come here as like a religious. Con cái của chúng ta ở trong xiềng xích. Our children still ở trong in bondage, nào. in addiction. Điều đó không thể nào có sự vui mừng được nếu quý vị là người cha mẹ bình thường. That is not a joy if you are their parents. Hãy cầu nguyện đi các ngươi sẽ được. Pray and you will receive. Để sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. So that your joy can be uh, fulfilled. Ai muốn nghĩ đến con cái của mình sẽ được sự vui mừng trọn vẹn. Who want their children to have joy? Đừng bao giờ bỏ cuộc trong sự cầu nguyện của Don't mình. Don't give up in prayer. Đừng bao giờ ngưng. Đừng bao giờ stop. ngưng. Don't stop. Amen. Amen. Toàn đâu rồi? Where's Toàn? Cảm ơn Chúa vì tấm lòng của người mẹ. Cô thương, cô dư cô thương đã bày tỏ cho chúng ta. Thank you for cô thương share her heart. Tôi tin rằng bởi lời cầu nguyện, bởi sự bao phủ của hội thánh, tôi nói điều này để chúng ta tiếp tục bao phủ các em thanh niên trong trong ban thờ phượng. Ma quỷ ghét chúng nó lắm. Amen. I want to say this. Thank you for the their parent pray for Tom. And the same thing we have to pray for our worship team here. Có nhiều người trong chúng ta sẽ không có mặt tại nơi đây nếu người mẹ không cầu nguyện. The devil hate them. And many of us could not be here if your parents are not praying for you. Kẻ thù của chúng ta muốn dẹp toàn ra khỏi cái chỗ này. The devil want to take toàn out of his place. Nhưng mà qua ba bốn tai nạn, qua nhiều vụ, nó còn vẫn còn đứng đây, vẫn còn ca ngợi Chúa, vẫn còn dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Amen. 
three or four accents, but he's still standing here to worship our mighty God. Tôi sẽ nhắc lại quý vị, Chúa Giêsu của chúng ta xác định chúng ta rằng, I want to say this, Jesus said, tất cả quyền lực của âm phủ không thắng được hội thánh của Chúa. Amen. The power of hell cannot overcome the church of God. Amen. Amen. Đừng bao giờ coi thường một vài giây phút chúng ta kêu tên các bạn thanh niên ở trong đây. Tôi muốn quý vị tại đây nhất là những người mẹ làm cái kết ước này hãy học tập học tên của các em và kêu tên của các em bảo vệ các em bao phủ các em bởi dòng huyết của Chúa Giêsu. So as parent and church member, if you see all the uh, sons and, and your daughter nếu here, chúng ta biết, pray for them. Nếu chúng ta biết sa tăng kẻ thù của chúng ta không điều gì nó ghét hơn là truy thờ phụng Chúa. We know that the devil nothing they hate more than those that worship God. Vì khi Lucifer được tạo nên trong cái sự quá tuyệt vời đặt để trong cái sự vinh hiển của Chúa quá tuyệt vời. When Lucifer created in a, in a perfect way of God, mà không thờ phụng Chúa được. He could not worship. Ở trong God. cái môi trường tuyệt vời như vậy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải giải quyết xong việc này, phải trả xong cái nợ này, phải làm xong công việc này rồi chúng ta mới có thể thờ phụng Chúa. And he could not worship God in that in his presence. Today we think we have to Kẻ do this and do that before we worship God. trong cái môi trường vời không thể nào có môi trường nào trọn vẹn hơn như vậy được. Lucifer the one that have this magnificent atmosphere to worship a God but he couldn't. Nhưng mà không thờ phượng Chúa được. He couldn't worship God. Ngày hôm nay Chúa xây qua riêng Lucy Sơn thì từng gọi nhắc cho chúng ta, Chúa xây qua với cục đất. And God turn around with a, Quý vị có tưởng tượng được cái sự ganh tị của ma quỷ đối với chúng ta là những người thờ phượng Chúa như thế nào không? You do you know that how jealousy the the, the devil uh, uh, vì vậy cái us. cục đất không có giá trị ô uế bẩn thiểu này mà ngày hôm nay dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. He turned to a piece of, of clay is nothing. Vì but vậy today, đừng bao giờ ngưng thờ phượng Chúa khi chúng ta ngay cả khi chúng ta vi phạm phạm tội đừng bao giờ ngưng thờ phượng Chúa quý vị. And that today that we stand up here and worship God. Không bao giờ có cái môi trường nào tốt hơn để thờ phượng Chúa được. There's no other place that you know that that we can have to worship God. Tiếp tục thờ phượng Chúa. Continue to worship Amen. God. Hội thánh sẽ bao phủ quý vị. The church các bạn, prayer will uh, protect you in prayer, uh, protect you. Và không có quyền lực này của ma quỷ nào, không có thế lực của âm phủ nào có thể thắng được hội thánh của Chúa. There's no uh, demon or devil forces can come against us. Tôi sẽ ngưng, tôi sẽ ngưng ở đây. Điều tôi muốn thích lệ tất cả chúng ta không phải chỉ những người phụ nữ, những người mẹ, đặc biệt là những người mẹ. Tôi biết rất là biết ơn nếu không phải vì sự cầu nguyện chiến đấu của người mẹ của tôi. Um, tôi đang nói chuyện với gia đình của tôi trước mặt ở đây không có gì giấu giếm cả nếu không phải vì cái sự nếu người mẹ tôi đã bỏ cuộc nếu sự cầu nguyện mà mình đã ngưng thì ngày hôm nay tôi không có cao giảng về quyền năng của sự cầu nguyện của người mẹ today my mom give up prayer on me I would not stand up here preach the word gospel vì vậy một vài vài giây phút ngắn ngủi quý vị hãy cầu nguyện cho các em cầu nguyện cho các con của mình take a moment pray for your children and pray for all the children in this church các ông chúng ta cũng có thể học tập sự cưu mang với cái tấm lòng này And, uh, and all the gentlemen, you, you can practice to have this bondage or this clinch for the young generation. Cầu nguyện cho nhau. Pray for each other. Và hãy cầu nguyện như con của mình đang đi vào địa ngục. Pray for them like they are going to hell. Chúng ta hell. sẽ cầu nguyện với một thái độ khác hơn là xin Chúa chúc phước cho, cho we'll, anh em. We'll have a different attitude uh, to pray for them. Hãy mang, mang lấy cái tâm lòng của Đấng Christ. Hãy mang lại tâm tình của, của Chúa. Hãy cưu mang và cầu nguyện cho nhau. Amen. Have a heart of Jesus and Amen. pray for each other. Chúa đang mời gọi chúng ta. Jesus inviting us. Hãy cầu nguyện chúng ta sẽ được. Pray and you will receive. Nếu người phụ nữ đó mà có cái lời hứa đó, bà không có cần phải chiến đấu mệt mỏi như vậy đâu. But if that Canaanite woman have that promise day, she would not go through all that battle. Ngày hôm nay chúng ta có lời hứa của Đức Chúa Trời. But today we have the promise. Chúng ta có một giao ước. We have a covenant. Và chính đấng đã chết vì chúng ta và sống lại. The one that died and rose again for us. Hứa với chúng ta rằng promise us. Tất cả những gì các ngươi tin trong khi cầu nguyện Everything that you believe when you pray, các ngươi đã được. 